ボンジョルあちゃんです今日もね朝から、えー、パン昨日も買いに行くめんどくさって買わへんだからゆで卵を食べますで体重先測りましょうでは体重計の前59になった。えー、ではね、早速ゆで卵を食べましょうあーもうね蒸し暑いえー、っと今ねまたね寝坊して10時まで寝てたのゆるいでしょ日曜日それでいいね、うん、で昨日はね別にはそんなに遅くまで起きてあれ見てた映画見てたシャークネードっていう映画あってそれの続きを見てて続きっていうかねでえー、っと第、えー、っと3話を見て4話途中まで見て4話っていうかねパート4をね映画やねんけどで6で完結やねんで4まで無料で56がえっとアマゾンレンタルやね借りるかどうしようか悩んでるところまあ,あのめちゃくちゃ B 級映画でお金なしまで見るほどでもないんやけど1はまあまあシリアスでシリアスっていうかねちょっと面白かったんやけどねあちょっといただきます喋りながらねましょうツースリーぐらいからもうだんだんもうね CG が出すやしもうツースリーになってきた漫画フォーなんかねもうありえへん展開まあそれがそれで面白いですね超 B 級映画ですでえっとね出てくる俳優さんが、まあ、あのアメリカの映画やからだけどかっこいいねであの女優さんもめちゃくちゃ美人やね綺麗な人出てんねん、うんでね、映画自体はまあ,あの肩の力を抜いてアホなって見る映画そんなに真剣に見れるですもちろんさシャークネードって台風の中にサメがおってそのサメが飛んできて食われるありえへん展開だよねもう鼻から B 級感丸出しの映画だけどシャークネードっていうねもう面白くて私はちょっとハマってんだけどサメが大好きでね、うんいただきます。今回ね、ハーブソルトフレンチミックス。このこのハーブあんまおいしくないの。ハーブ何やろ。多分クミンコリアンダー。あのカレーのハーブっぽい。なんでこれがフレンチハーブなんかわからへんだけど、あんま使ってないね。減ってないでしょ。たまに使うの子供不評で、まあ、カレーにとか出したらいいかもわからないけどねうんでシャークネードね中まで見ちゃってあとはお寝坊して10時歩いたとこやねんけどね今日もねこの世界とかシャットアウト動画は撮るけどね何もんかで完全オフではなくえっ、ー、と緩いオフでいこうかなと見た、うん、ご飯はスーパーモリケで買いに行こうかなあっとしちゃったよと思ってんねで体重はねまあ順調よくえっ、ー、と今59キロまで落ちてあとまあ2キロぐらい落とす間にその2キロをえっ、ー、とね筋力とかえっ、ー、とむの過度な食事制限で落とすんじゃなくね、えー、体型維持のために落としていこうと思ってんだよね、うん、だからで過度な運動はしないもちろん全く運動しないわけじゃないえっ、ー、とねそんな簡単なこと今も言った通り腹筋に力を入れるこれだけと姿勢よくして普段ねパソコンサイドの姿勢よくしてお腹にちょこ意識注集中集中して夜寝る前とか寝る前写真だったな寝転んだ時ついででいいんだけど数分間 V 字腹筋これも5度ぐらい足を5度浮かすかかとを5度浮かすぐらいに V 字腹筋それもプルプルプルプルって体が鳴るぐらいの
と、えー、ね10秒20秒30秒だんだん伸ばしていくんだけど耐えていくそれを3セットとか5セット10セットするようにねうん、こんな感じでね、時々間が当たらくるとこう足を上げたりね、うん、こんなことするだけ。だから、ほんまに続かないダイエットじゃなくて、やっていく。だから、結局ね、体重自体は一気に落ちひんねん。だって筋肉つけていくんだから、筋肉は重たい。脂肪より筋肉の方が密度が高いから、えー、っと、脂肪をこんだけ脂肪を落とすとしたら筋肉こんだけつけたほうが体重変わらんぐらいだから筋肉をつけながら脂肪を落としていくから体重自体は落ちにくくなっていくるでも昨日は今 200g 落ちてるから、まあ、200g ぐらいねおしっことうんこしたらなくなるかもわからないんだけど、まあ、そうやってちょっとずつちょっとずつ落としながらね体重は目安としてで体型、うん、ね昨日ね、まあ、今のとこちょっと面白いことをしてるんだけどねうん、めちゃくちゃ甘いボスラテキャラメル、うんまあ、ストマトとねこれと併用しても朝のものね結構ね卵はね完全栄養食品っていってすごい体にいいねんねほんまは朝からパンあっちゃんパン好きで食べるけどパン食べずにゆで卵を2つとか食べる方が絶対健康にもいいしダイエットにもいいし体にもいいねんねうん、パンは結構みんなもよく指摘してくれとる通り、えー、とグルテンフリーがいいとか、えー、と小麦粉がダメだとかいろいろ説があったりするけどもね、うんあのー、パン焼くのにマーガリン使ったりとかいろ、えーまあ、んなものを使うからそれもあるんやけども、えー、とパン自体結構悪者になってるんだけどもどんな悪いものでもないとあっちゃうもんね、まあ、いいものでもないやけどねで言い出したらねご飯もそうやしお肉だってそうだしお魚だってそうだよねお魚だって裏表があって体にえっ、ー、となんだろう体にえっ、ー、とビタミンが含まれてたりタウリンえっ、ー、とあとなんだ、えー、DHA、えー、オメガ3とかいろんな含まれて体にいいっていう反面、えー、海洋汚染による、えー、水銀の蓄積とかえっ、ー、と通風のもとプリン体のねまあそれ内臓やねんけどもね、まあ、いろんなそんなのが入ってるとかそういう、ね、裏表があってお肉だってそのえー、っとお肉の、えー、っと腸内でか、えー、吸収脂肪吸収脂肪じゃないし腸内で栄養吸収する間に腸に蓄積された、えー、っと宿便で、えー、大腸にがんが発生させたら油えー、っと牛、えー、っと動物性油魚じゃなく、えー牛豚鶏豚とかの油は、えー、腸内でが、えー、んになりやすいとかって言われたり裏を持って言いますとねそこが逆にお肉は健康にあのエネルギーとかね筋肉作るためにはお肉をそうだね、うん、そういうね裏を持ってがあるねだから、えー、と卵でもコレステロールがって言われてたり逆に卵のコレステロールがええって言われてたり、ね、何を信じるのかっていうのは自分がいいなと思うものを信じるそれが大事なんちゃうかなと思う、ねまあね、あの不節制してきてあっちゃんがね体型崩してで、えーとまあ、日頃からしんどいしんどい言うとるからねまだそれを食べて、えー、食べるだけではダメだけどねいろいろな、ね、あのそんなに生き方には気は使ってないんやけどこういう生き方をしとってね健康になれるのかの過程で言ったところで伝わらないのは分かってんねんね。分かってんだけどこれは、えー、記録としして残してるから、ね、こういうトークも全部全部残ってダイエットとか健康管理に成功して初めてこれが生きていく失敗した時にどこで失敗したんかっていう復習にもなるだからこうやってビデオも残してるんやけどもね、まあ、自分に見返すことはないけどね<笑>はい、うん、あの論文書く人はあっちゃんのデータ使って書いてみるのがいいですよ<笑>、まあ、そんなね冗談はさておきえー、と今日もね昨日もそんなに動画自体出してない3本ほどしか出ないんだかな忘れたけどそんなに出せないと思うんだけど、えー、と今日もね動画は多分少ないと思うで明日月曜日も少ないと思う明日じゃないこれは月曜日に上がるね、えー、だから、えー、と今日月曜日昨日と今日2日間は少なかったと思うんだけど、えー、まあ休日運行っていうことでね
で金曜日はまあまあ普通に撮ったんやけど金曜日に動画編集できへんかった土曜日ねもう休みやから動画編集とかあんまりせへんかったね全くゼロじゃないんだけどしとってんけどうんこうやってえー、っと、ね、休日を全く休みにするんじゃなくて、ね、緩くするまあ一回ねそれ月に1回でもいいし2ヶ月1年目3ヶ月1年目いいんだけど全く何もしないもちろん子育てもしない、まあ、うちらもね子供手離れても言ってみたらねほんまにあの血の見事とかがおったらねここなことできへんかもわからんけどある程度ねほんまに金曜日から土日休むって言ったら保存食品冷凍食品でもいいしカップ麺でもいい変な話も体に悪いでカップ麺でもいい、えー、とご飯なんてねもうあの新ご飯、砂糖のご飯とかでいいでカレーとかレトルトでもいいそんなん買い込んでねこの2日間家事しないぞ特に主婦さんは疲れると思うね休みはないからあれないこれない服ないどうのこうのもうそれ宣言しとくね旦那さんに子供に、えー、この土日は私は何もしませんあなたたち自分でしてくださいってわ、えー、分からないもんは箱の裏の説明書を読んでカレーチンするとかで,で,で,で今日の晩ご飯はカレーです何やったらレシピまで考えとくからって。でこれをレンチンする湯煎するで各自食べてくださいってで私の分も作ってくださいねって私は休みますからって宣言して休ませてもらう旦那さんこの動画見てたら協力してあげてくださいねで旦那さん仕事行ってて休まれん休まれんって言ったら翌週休んでください1週間ぐらい、ね、主婦さんは旦那さん以上に休みがないんだからであっちゃんみたいにねシングルでそうやって相方がいてない場合どないも休みようないって時は子供に協力してもらいましょうで自分一人の場合、ほんまに一人暮らしの場合は、えっ、ー、とね、全く食べへんわけにはいかへん。だから何もしなくても食べられるもの。もう、賞味、賞味、ウィダーインゼリー。朝、ウィダーインゼリー。昼、えっ、ー、と、もう顔、コンビニまで買いに行くもめんどくさい。買いに行くぐらいするってなったら、それコンビニもご飯でいいと思うね。もうめんどくさいってなったら、カップ麺、カップ麺の湯ぐらいでね、あのー、あれ買ってください。ワクポット。<笑>ワークポットに湯沸、えー、かしポットに水入れてでカップ麺でもいい2日間ぐらいそんな生活したかってそんなに体悪くならへんやん<笑>それよりストレスためてしんどいのに2日間思いっきり休んで月12ヶ月1 3ヶ月でこれ毎週やったらあかんでだらけちゃうからね、えー、っとその他の週は間引きご飯作ったり家事はするけどある程度、えー、っと気を休めるもうだからほんまにねあの家族の前ではできへんかもわからへんけど、えー、スカートじゃなくパンツでいいから足がバッて開いてもうねかくんでくんな格好してくわって寝たいねだーん寝てああご飯じゃご飯の時間だけするわなご飯じゃじゃじゃって作ってあ自分一人やったらねあので家族おってもねであのほんまに間引きで、えー、休日を逆に主婦さんってね休日旦那も家族子供もてるし、シュートさんとかもおったりしたらね、休まれへんでしょ、余計。シュートさんにもそこはもうあのストレスたまるから、こうの場合で、今週は一週間やる、土日は休みます、今吹きます。了承と、でないと、もうあの結婚生活続けられません。うん、里に帰らせていただきますぐらいですね。<笑>うん、もうほんまに、それぐらいまあね、まあ人間関係つくとかなあかんけどね。うん、<笑>できてないから、ストレスたまって、アンチコメントするんよね、分かってる。あそこのところどないか自分で改善しないと誰も改善してくれへんそこは自分で改善していかないとね、うん、で、あのー、そういう感じでねゆるパソコンも見ないもちろん土日はあっちゃんね見てほしいけど見ないでいい<笑>休んでくださいでもちろん他のチャンネルも見ないテレビもつけてもつけやんでもいいテレビから入ってくる情報をぼーっと見ないとつけたり好きな映画見たい映画アマゾンプライム入ったりえっとアマゾンプライム月400円ぐらいやから入ってる。フールが900円ぐらいか1000円ぐらいから入ってで1週間に1本映画を見てねただ映画でもいいから見るそれだけで元取れるからだって映画見る映画好きな好きじゃない人は仕方ないけどねあのまあでも映画は面白い2時間をねめちゃくちゃ無駄に2時間を捨てんねん映画って<笑>はっきり言って、うん、だからそういう生き方がいいんちゃうかな無駄に時間を捨てるっていう休日がいいんじゃないかなだから休日やから掃除をするとかそういうことしちゃダメやんね。逆に何もしない。で逆に、えっ、ー、と、だらだらそういう生活を1ヶ月ぐらい
やって1ヶ月しかやってみんねんまるっきり休む週を作って次は間引き休む週を作ってでまたまあのまるっきり休む週を作ってみたいなしてたら休みこんなことしてたらなんか体動かしたくなってるねなんかやりたくなるねなんか掃除したらいいし外に出かけたらいい完全なオフを作るということで何かやろうっていうバイタリティが出てるねこれあっちゃんが3週ぐらい同じような土日ゆるゆる生活したらなんか今週一日なんかしようかなって思ったんですね。だから昨日も暑かったけど、お風呂上がって、ほんまはゆっくりクールダウンしたかった中で、うどん湯って熱々になって、汗だらだらになって、ボロボロになって、うどん湯で。で、ちょっとキッチン片付けて、こんなことしとったんだけどね。だからなんか何かしたくなるね。だ不日頃、忙しくって仕事ができへんかって、じゃあ仕事しかできへんかって、YouTube しかやってなかったんで、片付けもできへんし、片付けたいって気持ちが残ってて。で、その中で、土日、もうだるい、しんどい。平日しんどいって言いながらもご飯作ってダラダラ生きてたらねで動画も撮ってたらねどこで休んでんかわからへんなって,って、ね、でもそれをがっつり土日を2回先週先,先々週がっつり休んで先週間引きやって今週もちょっと間引いてたらもう昨日の土曜日の時点でなんかちょっと今日キッチン片付けようかなって気分でちょっとだけキッチン片付けてね、うん、そういうふうにねなんかこうやろうかなって気が出てくるねで全く休まへんかったらそういう気がなくなるんだよね、うんうん、これちょっとあっちゃんね自分で実践してあよかったなと思っただから今週はちょっとゆるゆる休むで来週が7月の7日七夕か来週はゆっくりがっつり休むかなねっていうことでねまあそんな感じで、えー、と月の頭の日曜日をがっつり休むとか、まあ、そうやって決めたりしてもいいと思うねそんな感じで間引いて間引いて、えー、楽しくやってください。はい。ということでね、今日はあちゃん、えー、半ゆる生活でいきます。だからね、お買い物していきます。ちょっとスープ盛り出てきて。今、昼前、まだ10時ちょいやねんけど、ね、昼前ぐらいにスーパー盛り帰って、何か買ってきて。ね、えー、朝の、じゃあ朝じゃ昼ご飯、子供に食べさせる昼ご飯と夜の分。で、明日、明後日ぐらいの食材。で、また明日、明後日ぐらいに、えー、とお買い物に出て、ね、またお魚この時期でもいいお魚ないからなでもお魚食べたいねちょっとね青魚が食べたくなってきて、えー、とサバサバが食べた久々にサバずっと食べたかったんでサバって、えー、ともうね冷凍の、えー、なんだノルウェーとかから来たノルウェーとかフィンランドから来たような冷凍の、あのー、サバフィレっていうの買ってきて焼いてもいいしねもう、あのー、がっつりサバ缶でもいいし。サバ,サバ缶じゃねサバ缶なくてもいいかなと思ってみるけどねあのね青魚ね具材の特にサバとかって具材しでまあ生でいった方が美味しいねんでうんなんか、うん、そこはサバ缶にサバピレでいこうかなってサバ缶うん,なんかそんなの買ってこようかなと思ってねミシンとかでもいいけどねああいうねちょっと青身魚を買ってきてたんでしょうって思ったりしてるあっちゃんですはいでね、今日のあっちゃんえっとまあゆるくゆるくいきましょうでこのあとねちょっとほんますーパーもう一回パンも行ってきてでもうね今日の昼ご飯晩ご飯確保して、まあ、ご飯ぐらい炊くけどね<笑>で何かを、えー、やろうかなと思ってるあっちゃんでしたはいということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思いますまああとねあの目標体重は2キロその2キロのうちに下腹をへこめるっていうのをねやろうかなと思って昨日のコミュニティでお腹突っ込んどったやつおったやろ。<笑>あれはちょっといろいろ裏があるんでございます。何のためにあんな写真出したのか。<笑>ないしょ。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれた高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。